ওরা জানতে পারবে আমি নির্দোষ আমি কোথায় কোথায় গেছিলাম কোথায় যাইনি সব জানা যাবে ভালো হবে আর নো প্রবলেম এত যে দাপট নিয়ে কথা বলছো সেই দাপটটা থাকবে তো আমার না মনে এই ধারণা এই সন্দেহ ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে যে শ্রীময়ের অন্তর্ধানের পিছনে তোমার সক্রিয় ভূমিকা আছে জনিন্দ দেখো আমি না সোজা কথার মানুষ এত জটিলতা আমি বুঝতে পারি না তুমি পরিষ্কার করে বলো তো তুমি কি বলতে চাইছো মানে আমার কি ক্ষমতা আছে আমি কি করতে পারি আমি জানি তোমার কোনো ক্ষমতা নেই ভালো কাজ করার ভালো কাজ করার ক্ষমতা না থাকলেও খারাপ কাজ করার ক্ষমতা তোমার হাজার গুণে আছে আমি বিশ্বাস করি না তুমি এই কদিনে পাল্টে গেছো আমি বিশ্বাস করি না তুমি এই কদিনে সন্ন্যাসী হয়ে গেছো হতেই পারে না হতেই পারে এর প্রমাণ তুমি বারবার দিয়েছ আমার না বারবার মনে হয় তোমার তোমার যদি এতটুকুনি সম্মান জ্ঞান থাকতো তাহলে তুমি এই বাড়িতে আসতে না যেদিন তুমি এই বাড়িতে এসেছো সেই দিন আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মধ্যে কোনো জ্ঞান সম্মান জ্ঞান নেই তুমি একটুও পাল্টাও নেই তুমি সেই আগের মতো নিয়ে আছো হ্যালো আমি স্বেচ্ছা আসিনি বাড়িতে তোমার সিমুই এসছে সিমুই না নিয়ে এলো তুমি এ বাড়িতেই আসতে এসে সিমুই পায়ে পড়ে যেত লুটিয়ে পড়তে পায়ে কারণ তুমি খুব ভালো করে জানো শ্রীময় তোমায় ঠেলে বের করে দিতে পারত না শ্রীময় তোমার প্রতি কঠোর হতে পারত না কারণ সেটাই শ্রীময় স্বভাব সেটাই শ্রীময় এই শোনো আমি না অনেকক্ষণ ধরে তোমার এই বকবক শুনছি আমি এই বাড়িতে এসেছি দুটো কারণ আছে এক আমার কাজ নেই আমার রোজগার নেই আর দুই আমার থাকার জায়গা নেই এই দুটোর একটাও যদি থাকতো আমি এই বাড়িতে আসতাম না এত গঞ্জনা সহ্য করতাম না স্বামী এত অপমান আমি সহ্য করতাম আর হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বলতে পারো যে আমি আত্মহত্যা করতে পারি কিন্তু প্লিজ আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি অনেক দিন ধরে দেখছি তো ওসব বলে আমার প্রতি তুমি অনেক দূরে সরে গেছো রাধার আমি তোমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছি আমার মধ্যে তুমি নেই আমি তো তোমায় শ্রদ্ধাই করি না স্ত্রী হিসেবে ছেড়ে দাও মানুষ হিসেবেই আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি না তোমার কিছু হলো না হলো আমার কিচ্ছু যায় আসে না কি করব বলো এটাই আমার মন আমার মন এটাই বলছে আর মনের উপর তো কারোর কোনো অধিকার নেই আর সেই মন বলছে শ্রীময়ীর অন্তর্ধানের পিছনে তোমার ভূমিকা আছে আর তা যদি হয় না শাস্তি বড় ভয়ানক হবে অবভিয়াসলি আমি জানি আমি জানবো না অনিন্দ আমি জেল খাটা আসামি আমি জানি আমার যাবজ্জীবন হতে পারে আমার ফাঁসি হতে পারে তুমি আমাকে দেখে কি মনে আমি বোকা আমি পাগল আমি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছি ময়ের ক্ষতি করবো ওয়াই আর কেন করব এত বছর পরেও তো আমার জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যায়নি আমি তো তোমার বিবাহিত স্ত্রী আছি মানে যে কোনো কারণেই হোক শ্রীময় তো সেটা কেড়ে নেয়নি না একটা আইনে ফাঁসে আটকে গেছে আর আরেকটা কথা অনিন্দ একটা কথা তোমার ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত শ্রীময়ের কিন্তু তোমার কাছে ফিরে আসার কোনো মন নেই না না আমি যুক্তির কথা বলছি আমি যুক্তির কথা বলছি আমি শ্রীময়ের কেন ক্ষতি করব অনিন্দ না তাহলে কি না অনিন্দ শ্রীময়ী থাকলো কি না থাকলো আমার কিছু যায় আসে না কারণ আমার সংসার আমারই থাকলো আমি যুক্তির কথা বলছি আর সবচেয়ে বড় কথা তোমার কথা মতো আমি যদি শ্রীময়ের কোনো ক্ষতি করি আর সেটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তুমি তো সঙ্গে সঙ্গে এক্সকিউজ পেয়ে যাবে না আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার আমি তোমাকে কেন সেই এক্সকিউজটা দিতে যাবো বলো তো সেটা আমি কেন ফোট করব ভাই আমি কি বোকা ন্যাড়া বেলতলা একবারই যায় অনিন্দ আমি জেল খাটা আসামি আমি জেলের ভেতরটা দেখে নিয়েছি অনিন্দ আমি সত্যি আর জেলে যেতে চাই না আমি বাড়িতে থাকতে চাই অনিন্দ আমি বাড়িতে থাকতে চাই আমি সংসার করতে চাই আমি একটা সুখী গৃহ কোন চাই আমি একটা গৃহস্থ জীবন চাই আমি কেন এই সমস্ত গণ্ডগোলে জড়িয়ে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেবো অনিন্দ ওয়াই আমি তো এটা মেনে নিয়েছি অনিন্দ আমি তোমাকে পাবো না কোনো দিনও আর পাবো না কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো তোমার একটা সন্দেহ ব্যতিক্রম হয়েছে 
আমি যখনই বাড়ি থেকে একটু বেরোচ্ছি তোমার মনে হচ্ছে আমি শ্রীময় ক্ষতি করতে যাচ্ছি প্লিজ আমি কেনাকাটি করতে গেছিলাম কি কিনতে গেছিলাম মেয়েদের অনেক পার্সোনাল জিনিস থাকে যেগুলো সবার সামনে বলা যায় না তুমি ধরে নাও আমি সেরকম কিছু একটা কিনতে গেছিলাম সেটাই তো আমি জানতে চাইছি যে তুমি কি পার্সোনাল জিনিস কিনতে গেছিলে তোমার হাতে সেই জিনিসের ব্যাগ কোথায় আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না হ্যান্ডব্যাগ আছে আমি হ্যান্ডব্যাগে কি জিনিস আছে সেটা দেখতে চাইছি অনিন্দ তুমি ইলিগালি আমার হাজবেন্ড কিন্তু ব্যাপারটা হলো তুমি একটু আগেই তো বললে যে তুমি হাজবেন্ডের যে জায়গা সেখান থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছো তো তুমি আমার কাছে পর পুরুষের মতো মোকার মতো হেসু না পর পুরুষকে নিজের পার্সোনাল জিনিস দেখাতে আমার লজ্জা করে তাই তাহলে আমিও তোমায় বলি তুমি যদি আমাকে কি কিনেছো সেটা না দেখাও পার্সোনালি আমি পুলিশকে ফোন করে তোমার বিরুদ্ধে আমার সন্দেহের কথাটা জানাতে বাধ্য হব আমি <laughs> 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 তুমি এতদিন যেরকম ভাবে পেরেছো অনেক কিছু করতে আমিও পারি তোমার ব্যাগ সার্চ করতে কতগুলো খুচরো পয়সা তোমার জিনিস কোথায় যেটা তুমি কিনতে গেছিলে কোথায় গেল ব্যাগের মধ্যে আছে কোথায় সেই জিনিস আমি সন্দেহ করছি ঠিকই কিন্তু এটা আমি জানি সেই সন্দেহটা মিথ্যে নয় আমার মন বলছে সিমইর অন্তর্ধানের পিছনে তাকে খুঁজে না পাওয়ার পিছনে সিমই না ফিরে আসার পিছনে তোমার ভূমিকা আছে এই সন্দেহ থেকে আমি বেরোবই আর তা যদি সত্যি হয় জোন আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না এখন অফিসিয়ালি আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারছো চার বেলা খেতে পারছো জামা কাপড় পারছো একটা ছাদের নিচে মাথা গোজার ঠাই পাচ্ছ শেল্টার পাচ্ছ কিন্তু তুমি যদি সেই ভুলটা করে থাকো সেই অন্যায়টা করে থাকো এই অবস্থান আমি বদলে দেব তোমায় যদি আমি সারা জীবনের জন্য জেলের ঘানি না টানাতে পারি না তাহলে আমার নাম অনিন্দ সেনগুপ্ত নয় যদি তুমি এই ভুলটা করে থাকো যদি তুমি শ্রীময়ের এই ক্ষতিটা করে থাকো তাহলে আমি শ্রীময়ের কোনো ক্ষতি করিনি আমি তো বলছি একদম এইসব কান্না আমার সামনে খাঁপবে না পুরোটাই মিথ্যে কান্না তুমিও যেন নাটক করছো 
এই কুমিরের কান্না আমার সামনে কেঁদো না আমি সহ্য করতে পারি না অনেক মিথ্যে সহ্য করেছি তোমার আর না যাও এখান থেকে আরে যাও আজ রাতের মধ্যে কিন্তু ব্যাপারটা শেষ করতে হবে কিন্তু স্যার আমাদের কথা হয়েছে তোমাকে কোনো বাড়তি কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি আমি যেটা বলছি সেইটুকু শোনাই তোমাদের কাজ হ্যাঁ কিন্তু আমি বেড়ে সাথে আলাপ করে কি করব আপনার সাথে আলাপ করার জন্য আরেকজন আসছে কার কথা বলছেন আয় 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 ভেতরে 